ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ இன்னைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா டிடிஏ ரெக்குயர்மெண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏதாவது டிடிஏனா என்னென்னா டெல்லி டெவலப்மெண்ட் ஃபார் அத்தாரிட்டி ஸோ உங்களோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் டேர ரெக்குயர்மெண்ட் இது ஸோ நம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி அறநூற்றி எண்பத்தில் வேக்கன்சி என்னென்ன போஸ்டிங்னா ஜேஇ அண்ட் ஜேஏசி அண்ட் ஏஏஓ போஸ்ட்க்கான ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ நான் இண்டிகே ஃபஸ்ட்டு மே பேசிக் இண்டிமேஷன் சொல்லிடுறேன் இதுக்கான பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு டிப்ளமோ ஆர் இன்ஜினியரிங் ஆர் டிகிரி இது மூணு பேசிக் இருந்தாவே நமக்கு இதுக்கான எலிஜிபிள் இருக்குது ஸோ எம் மொத்தம் வந்து அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு போஸ்ட்டு ஒம்பது கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எதுக்கு டிப்ளமோ நமக்கு அப்ளை பண்ணலாம் தென் இன்ஜினியரிங் தென் ஆர்ட்ஸ் பீஸ் டிகிரி ஸோ அந்த பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் கூட இதுக்கு இருக்குது நான் எப்படி எப்படின்றத கிளியராக நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ப்ளேஸ் ஆஃப் போஸ்டிங் நம்ம டெல்லி சென்னை எக்ஸாம் சென்டர் நம்ம டெல்லியிலே தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் டேட் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதையும் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஸோ இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணணுன்ற ப்ரொசீஜர் ஸோ ஒவ்வொன்றும் சிலபஸ் முத கொண்டு நான் கிளியராக இதிலே கொடுத்துறேன் ஓகேவா இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் சிலபஸும் இதிலே அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது அட்டாச்மெண்ட் கிளியர் இருக்குது ஸோ அதையும் நான் எப்படி உங்களுக்கு பார்க்கணுங்கிறத சொல்லிடுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் எக்ஸாம் வேரி ஆகுது இதுதான் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் அதையும் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுறேன் எக்ஸாம் ஒவ்வொரு கேட்டகரி உங்களோட என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுக்கான எக்ஸாம் என்ன ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் நம்ம எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வேணா ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற கேட்டகரி அதுக்கான எக்ஸாமோட சிலபஸ் தென் என்ன எக்ஸாம் இருக்கும் இது மாதிரி எக்ஸாம் இருக்குது அப்ளை வைக்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ டியூரேஷன் டைம் நீங்கள் டேட் எல்லாமே எனக்கு கிளியராக கொடுத்துறேன் ஸோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இதுக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நான் கரெக்ட் ப்ரீஃபாக நான் சொல்லிக்கிறேன் ஜஸ்ட் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா வாங்க வீடியோ கூட போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட் நம்ம சம்மரி பேரில் நான் கிளியராக சொல்லிடுறேன் ஸோ இதோட அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் ஃபஸ்ட் திங் இம்பார்ட்டன் ஜீரோ டூ ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸ்ராக்ட் செல் பேட்ஸ் ஃபார் டிஇடிஏ ஸோ இது இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொல்கிறேன் நோட்டிஃபிகேஷன் வைஸ் ஸோ ஜாப் கேட்டகரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெகுலர் பேசிக் ஸோ சொன்ன மாதிரி அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு வேக்கன்சி அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் தென் ஆர்கிடெக்சரல் அசிஸ்டன்ட் லீகல் தென் தாசில்தார் ஜூனியர் இன்ஜினியர்ன்ற ஒரு ஒம்பது கேட்டகரி நமக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நான் பார்த்துடலாம் ஓகேவா லாஸ்ட் டேட் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் ஜூலை வரைக்கும் இதுக்கு டைம் இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் ஜூலை ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் இது நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி ஐம்பத்தொன்று ஜஸ்ட் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து அதர்ஸ் ஓடபிள்யூஎஸ் இடபிள்யூ எஸ்சி எஸ்டி எவ்வளோ இவங்களுக்கான ஃபீஸ் எல்லாமே நான் இப்போ ப்ரீஃபாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த கேட்டகரிக்கான குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் தென் ஒவ்வொரு அதாவது ஒம்பது கேட்டகரி நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டோட்டல் அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழு போஸ்ட் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அதை நோட் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஸோ அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் செலக்ஷன் ஆஃபீஸர் ஏஎஸ்ஓ நூற்றி இருபத்தஞ்சி போஸ்ட் ஆர்கிடெக்சரல் அசிஸ்டன்ட் லீகல் அசிஸ்டன்ட் தாசில்தார் ஜூனியர் இன்ஜினியர் சர்வேர் பட்வாரி ஜூனியர் செக்ரட்டரி அசிஸ்டன்ட் ஓகேவா ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்குது நீ இதுக்கு என்னென்ன எலிஜிபிள்ன்றது குவாலிஃபிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்பர் ஒன் இதை நீ ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் கீழே செக் பண்ணிக்கோங்க அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார்ட்டட் அக்கௌண்ட் சிஏ நீங்கள் முடிச்சுருந்தா போதும் ஆர் அப்படி இல்லைன்னா கம் கம்பெனி செக்ரட்டரி சிஎஸ் முடிச்சுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஐசிடபிள்யூ இல்லை அப்படி இல்லைனா மாஸ்டர் இன் ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல் அப்படி இல்லைன்னா எம்பிஏல ஃபினான்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அப்படி இல்லைனா அதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் ஆர் ஈக்குவலன் ஃப்ரம் த ரெகனைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் இன்ஸ்டியூஷன் எம் எம்காம் வில் நாட் பி கன்சிடர் ஃபார் ஈக்குவல் குவாலிஃபிகேஷன் இம்பார்ட்டன் திங் எம்காம் வந்து இதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எம்பிஏ வரைக்கும் தான் அவங்க ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ செகண்ட் போஸ்ட் வந்து அசிஸ்டன்ட் செலக்ஷன் ஆஃபீஸர் ஏஎஸ்ஓ இதுக்கு வந்து பேச்சுலர் டிகிரி இருந்தாவே போதும் தென் கம்ப்யூட்டர் ப்ரிஃபரன்ஸ் வேணும் ஓகேவா அப்புறம் தேர்ட் ஆர்கிடெக்சரலுக்கு வந்து டிகிரி வேணும் டிகிரி இந்த ஆர்கிடெக்சர் வந்து ரெகனைஸ் யூனிவர்சிட்டி ஆர்க் டிகிரியில் நீங்கள் ஆர்கிடெக்ட் முடிக்கணும் லீகல் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெகுலர் டிகிரி இந்த லா என்டரிங் த இன்க்ளூட் ஃபார் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ரெகனைஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்படி இல்லைனா த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் த டிடிஏ எ
qualification from the recognized board university typing speed 35 word per minute adha wpm na word per minute so the second ku la ninga 35 word adikkanum adha the ninth post apply pandravanga english or 35 ஃபைவ் மினி ஹிந்தி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரஸ்பாண்ட் தௌசண்ட் ஒன் கேண்டிய ஸ்பீட் ஸோ வந்து அவரேஜ் ஃபைவ் கீ டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஈச் வேர்ட் நீ கம்ப்யூட்டர் பேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அது நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நைன்த் போஸ்ட் அதிகம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு ஆமாம் நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு வேக்கன்சி இருக்குது அப்ளை பண்ணுங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீட் நாலேஜ் நீங்கள் ஈஸியாக முடிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் அதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா நான் நிறையா பேர் நீங்கள் டைப்பிங் ஸ்பீட்லாம் ஒர்க் முடிச்சுருக்கீங்களா அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகிரிக்கான ஏஜ் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் போகிற நாட் எக்ஸிடிங் தேர்ட்டி இயர்ஸ் அது மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற கண்டிப்பாக அதை அந்த ஒம்பது கேட்டகரிக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க அந்த இயர்ஸை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இல்லை அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டைஃபன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் லெவல் எயிட் பாருங்கள் அசிஸ்டன்ட் ஆஃப் போஸ்ட் ஆஃபீஸருக்கு லெவல் எயிட் நைன் தௌசண்ட்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரைக்கும் ஸோ கிரேட் பே வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கான ச டீட்டெயில்ஸ் க்ளியராக கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ தென் செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குங்க நான் ப்ரீஃபாக போயிடலாம் நம்ம இண்டிமேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் ஸோ மொத்தம் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கும் பேசிக் இன்டர்வியூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருக்கும் இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன் ஒரு ஹெட்லைன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரீஃபாக நோட்டிஃபிகேஷன் வைஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ நீங்கள் க்ளியராக அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதான் ஸோ டெல்லி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்பர் நான் இண்டிமேஷன் பண்ணல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நம்பர் நம்பர் இருக்குது பாருங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் இது தான் ஓப்பனிங் டேட் டைம் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எந்த டேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டே டென்டேட்டிவ் ஆஃப் ஆன்லைன் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டேஜ் ஒன் பாருங்கள் அதாவது ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே டைம் கொடுத்துருக்காங்க டென்டேட்டிவ் தான் ஸோ ஸ்டேஜ் டூ பாருங்கள் அது ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் ஒன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க நான் எனக்கு அதையும் நான் ப்ரீஃபாக க்ளியராக சொல்லிடுறேன் டு பி நோட்டிஃபை லேட்டர் அந்த வெப்சைட்டில் கொடுத்துருவேன் டிடி அதான் டெல்லி அத்தாரிட்டி வெப்சைட்டில் அவங்க இண்டி இண்டிமேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த வெப்சைட் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதுதான் க்ளியராக கொடுத்துட்டாங்க திஸ் ஆல் டேட் ஆர் டென்டிவ் த கேஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் பிகைன் த கண்ட்ரோல் ஸோ அவங்க சுச்சுவேஷன் படி இன்கேஸ் ஏதாவது சுச்சுவேஷன் அவங்க வெப்சைட்லேயே அனுசன் பண்ணுவாங்க மேபி எக்ஸாம் வந்து டேட் மாறிடும் ஸோ வெப்சைட்டை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த கேட்டகரி நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்னிருக்கேன் இப்போ அதாவது அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து பாருங்கள் மொத்தம் எவ்வளோ வேக்கன்சினா ஐம்பத்தூர் வேக்கன்சி அந்த ஐம்பத்தூர் வேக்கன்சியில் அதர்ஸ் பண்ணுங்கள் இருபத்தி மூணு இடபிள்யூஎஸ் அஞ்சு எஸ்சி எஸ்டி தனித்தனியாக க்ளியராக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இம்பார்ட்டன் திங் இதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இங்கேயே இருக்குது ஸோ சார்ட் நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் ஜஸ்ட் அப்படி இல்லாமல் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்பர் ஒன் டூ பாருங்கள் அதுக்கு நூற்றி இருபத்தஞ்சி போஸ்ட்டில் அதர்ஸ் இடபிள்யூஎஸ் தனித்தனியாக க்ளியராக இருக்குது இம்பார்ட் இதை இது படி தான் நீங்கள் கரெக்டாக அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஒம்பது கேட்டகரியும் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே ப்ரீஃபாக இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதில் க்ளியராக இதுலேயும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த நோட் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி மேபி இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அது ஆஸ் பர் வெப்சைட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ரூல்ஸ் அது நீங்கள் எப்போவுமே நார்மலாக கொடுக்குறது தான் வேக்கன்சி ரிசர்வேஷன் நான் இப்போ உங்களுக்கு சிலபஸ் சொல்லிடுறேன் க்ளியராக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் இந்த இண்டிமேஷன் பாயிண்ட் தான் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு இண்டிமேஷன் பண்ணுறேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க வெப்சைட்டில் கொடுக்குற எஸ்சி எஸ்டி டீடெயில்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்கல் ரிக்குயர்மெண்ட் நார்மலாக அவங்க கொடுக்குறதா அவங்க ஒவ்வொரு அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸர் அக்கௌண்ட் செலக்ஷன் ஆஃபீஸ் இது எஸ்சி எஸ்டி அப்படி என்னென்னா அதுக்கு நான் மீனிங் க்ளியராக இருக்குது கீழே கொடுக்குறது அதாவது ஸ்டாண்டிங் சிட்டிங்கில் ஒரு ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அது நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதையும் நான் இப்போ கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒம்பது கேட்டகரிக்கான ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணுறேன் இதுதான் கோட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட் என் சொன்ன மாதிரி எஸ்ன்னா பாருங்கள் சிட்டிங் எஸ்டினா ஸ்டாண்டிங் டபுள்யூனா வாக்கிங் எஸ்சினா சிட்டிங் ஸோ இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் இது நம்ம
ஸோ ஜஸ்ட் இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க டேட் ஆஃப் பர்த் டீட்டெயில்ஸ் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே இன்டிமேட் பண்ணால் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இம்பார்ட்டன் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் நான் சொல்லிடுறேன் அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நார்மலாக வந்து நம்ம பே பண்ணுற ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபீமேலுக்கும் அதாவது ஏடபிள்யூஎஸ் கேண்டிடேட் இவங்களுக்கெல்லாம் கிடையாது அதை கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உமன் கேண்டிடேட்ஸ் பிலாங் டு ஷெடியூல் கேஸ் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ அவங்களுக்கு யாருமே கிடையாது ஸோ மித்த எல்லாருமே வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் செய்த பேங்க் அண்ட் டேங்க்ஸ் பாஸ் பிடிக்கல் கேண்டிடேட் ஸோ பேங்க்லாம் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிற கிரீட்டில் கிறிஸ்டல் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பை ஒன் பை ஒன் ஸ்டெப்பாக ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்ற வேலையே வேணால் அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க வெப்சைட் போங்க ஜாப்ஸ் போங்க ஏரோ மார்க் படி கரெக்டாக நீங்கள் இதை ஃபாலோ பண்ணாவே போதும் கிளியராக நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கிளியராக இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஃபோட்டோகிராஃபி சைஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் இதெல்லாம் இதை நீ ஜஸ்ட்டு ரீட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் எடுத்து வச்சாவே போதும் ஸோ பிஃபோர் அப்ளை வந்து கான்டிடேட் ஷுட் பி செக்குடு ஸோ ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் சிலபஸ் நான் வந்துடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப் ஃபார் அப்ளை ஸோ நம்ம சைன் அப் பண்ண டீடெயில்ஸ் கொடுத்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஜாப்ஸ் செலக்ட் கேட்டகரி டேரக்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஃபால் அக்ரி கேட்கும் அக்ரி கொடுத்தக்கப்புறம் உங்களோட இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் த்ரீ என்ன டீட்டெயில்ஸ் வருங்கிறது அவங்களே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா யாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற வேணாங்கிறது ஸோ நீங்கள் இது நோட்டிஃபிகேஷன் படிச்சுட்டு நீங்கள் வெப்சைட்டில் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் க்ளோசிங் டேட் நமக்கு சொல்லிட்டேன் ஜூலை செகண்டுன்னு ஓகேவா ஸோ ஷீ ஸ்கீம் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு அதாவது நம்ம எக்ஸாமினேஷன் ஷெட்யூல் எப்படி இருக்குன்னா ஒவ்வொரு ஒம்பது கேட்டகரி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆரம்பத்திலே ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் எக்ஸாமினேஷன் வேறிய டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் ஆஃபீஸருக்கு எப்படின்னா சிங்கிள் ஸ்டேஜ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாமினேஷன் இன்டர்வியூ இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ நேரம் பாருங்கள் ஸோ டூ ஹவர் இருக்குது டூ ஹவர் டூரேஷனில் நூற்றி இருபது மார்க்ஸ் கன்சென்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸில் இருக்கும் ஸோ இவங்க அதாவது ஃபஸ்ட் கேட்டகரி அப்ளை பண்ணுறவங்களுக்கு ஸோ செகண்ட் கேட்டகரி பாருங்கள் ஜஸ்ட் மாடல் ஆஃப் ரிக்யர்மெண்ட் பாருங்கள் டூஸ் கம்ப்யூட்டர் மல்டிபிள் சாய்ஸு கம்ப்யூட்டர் பேஜ் ஜஸ்ட் இருக்குது ஸ்டேஜ் ஒன் பாருங்கள் ஜென்ரல் இன்டிஜுவல் ரீசனிங் ஃபிஃப்டி மார்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஸோ டூ டூ ஹண்ட்ரட் மார்க் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஸோ தெரிஞ்சு ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் பாருங்கள் ஸோ ரெண்டாவது போஸ்ட் வந்து அக்கௌண்ட் செலக்ஷன் ஆஃபீஸர் அப்ளை பண்ணுறவங்க ஸ்டேஜ் ஒன் இருக்குது ஸ்டேஜ் டூ இருக்குது ஸ்டேஜ் டூ பாருங்கள் ரெண்டே கால் மூணு நேரம் ஒன் டூ த்ரீ மாடல் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க மாடல் ஒன் மேத்தமேட்டிக்கல் தேர்ட்டி கொஸ்டின் நைன்ட்டி மார்க் ஒன் ஹவர் ஸோ ரீசனிங் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ட் அதே மாதிரி நைன்ட்டி மார்க்ஸ் மாடல் ஒன் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து ரெண்டே கால் மூணு நேரத்தில் வைக்கிறாங்க ஸோ இது இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செகண்ட் டேட்டா என்ட்ரி ஸ்பீட் அதுவும் நம்ம டைப்பிங் ஸ்பீட் இருக்குது அதுவும் செக் பண்ணிக்கும் ஸோ என்ன போஸ்ட் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதோட சிலபஸ் என்ன அப்படியே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி பொறுமையாக ரீட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் ஸோ உங்களோட ரெக்யர்மெண்ட் என்ன எக்ஸாம் எப்படி இருக்குங்கிறத கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எந்த ஒரு கன்ஃபியூஸும் வேணா ஸோ போஸ்டல் கோடு செலெக்ஷன் என்ட்ரி ஸ்பீடு எவ்வளோ நேரத்தில் அடிக்கணும் அவங்களே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க அனெக்சர் முதல் கொண்டு அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு எல்லாமே அப்லோட் பண்ணி கொடுக்குறேன் ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் பாருங்கள் அதர்ஸ் ஃபோர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்டி எஸ்டி ஸோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் முதல் கொண்டு அவங்க கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ட்ரு த ஸ்பீடு ஓகே ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அவ்வளோதான் நம்ம சிலபஸ் வந்தாச்சு ஸோ இதே மாதிரி ஜென்ரல் திங்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இண்டிகேட்டிவ் இம்பார்ட்டன் திங்ஸ் எல்லாம் ஃபைனலாக சொன்ன மாதிரி சிலபஸ் உங்களுக்கு டீட்டெயில் அட் அட்டாச் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் அதாவது அசிஸ்டன்ட் அக்கௌண்ட் ஆஃபீஸருக்கு என்ன அந்த என்ன ஓரியன்ட் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் சொன்னால ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் என்ன ஓரியன்ட் சிலபஸில் வரும்ன்றது அதை மேலே ஹெட்லைன் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு ப்ரீஃப் இங்கே இருக்குது ஸோ போஸ்டல் கோட் ஜீரோ ஒன் ஸோ என்ன என்ன ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க சிலபஸ் ஸோ செலெக்ஷன் ஆஃபீஸர் போஸ்டல் கோட் அதை மொத்தம் ஒம்பது கேட்டகரி இருக்குல்ல அதோட ரெண்டாவது கேட்டகரிக்கான சிலபஸ் ஸோ இது மாதிரி ஒம்பது கேட்டகரிக்கு அவங்க கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு கன்ஃ